பாலியல் மந்திரம் டிவி நேயர்களே இன்றைய நம்மளுடைய பாலியல் மந்திரம் டிவியில் நிறைய யூடியூப் வியூவர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கேள்வி கணைகளை தொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான பதிலை தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் கேள்விகள் கேட்பது என்பது உங்களுடைய உரிமை அதற்கான பதிலை தர வேண்டியது என்பது என்னுடைய கடமை ஒரு அன்பு தம்பி கேட்டிருக்கிறார் டாக்டர் ஓவர் மாஸ்டர் பேஷனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கார் மாஸ்டர் பேஷனாலே பிரச்சனை தான் அப்புறம் ஓவர் மாஸ்டர் பேஷன்னா ஓவராக தான் பிரச்சனை வரும்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஆண்கள் வந்து கையே கதியாக இருக்கக்கூடாது கையே கதியாக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஐயோ கதி தான் சரியா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து அடிபம்பு பிடிச்சி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் உடஞ்சி போவோம் நான் நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன் அடிபம்பு தொடாதன்ட்டு சரியா ஸோ நிறைய ஆண்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எழுபத்தி நாலு சதவீத ஆண்களுக்கு கைப்பழக்கம் இருக்கிறதா ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது அமெரிக்காவில் நாற்பத்தெட்டு பெண்கள் தனக்குத்தானே கைப்பழக்கம் பண்ணிக்கிறாங்களாம் பெண்கள் ஸோ ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் கைப்பழக்கம் அதை வந்து நாம் என்றைக்கும் மறுக்கலை சில நேரங்களில் வந்து அது ஒரு சரியான தீர்வாகவும் இருக்கும் ரொம்ப வந்து உடம்பில் நமச்சல் தினவெல்லாம் அதிகமாகி போய் செக்ஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ற சூழல் வருகிற நேரங்களில் தன்னுடைய கையை தனக்கு ஆயுதமாக பயன்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா சில நேரங்களில் அதுக்கு தீர்வு இருக்குது ஏன்னா அதில் ஹெச்ஐவி வராது எஸ்டிடி போன்ற நோய்கள் வராது ஆனால் அதவே பழக்கப்படுத்திக்கக்கூடாது காலையில் எழுந்தோடனே உடுப்பியில் போய் காப்பி குடிக்கிற மாதிரி ரிசர்வ்டாக ஒதுங்கின உடனே வந்து அப்படியே கீழே குனிஞ்சுக்க ஆயில் ரை அழிச்சிக்கக்கூடாது ஆயிலை வெளியேற்றிட்டு சரியா ஸோ அது ஒரு பழக்கமாக மாற்றக்கூடாது ஆல்ரெடி நிறைய பேர் நம்மகிட்ட அந்த கேள்வியை கேட்டிருப்பாங்க நைட்டு தூங்குறப்ப கை எப்படி அங்கே போகுதுன்னே தெரியல டாக்டர் காலையில் பார்த்தா கசகத்தா கச்சமுச்சான்றான் அப்போ அவன் அந்தளவுக்கு வந்து தானியங்கே அதை மாற்றி போடுறான் முகத்தில் வந்து யாராவது குத்த வர்றாங்கன்னு வைங்க கண்ணு திடீர்னு மூடிக்கும் நிறைய சவுண்டு கேட்டால் காதை அப்படியே வந்து அப்பா என்ன சவுண்டுன்னு சொல்லி காதை புத்திக்குவோம் நம்மால் குனிஞ்ச உடனே ஓ நீ இங்கே இருக்கியான்ட்டு அங்கே போய் அட்டனன்ஸ் போட போனால் அது தப்பு இல்லையா தானியங்கி தினமாக மாறக்கூடாது சரியா ஸோ அதனால் வந்து அடிக்ஷனாக மாறக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் ஓவர் மாஸ்டர் பேஷன்றது வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வரன்னு சொல்லி நவீன மருத்துவத்துலேயும் சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை நாலு முறை வந்து கைப்பழக்கம் பண்ணுவாங்க இந்த கைப்பழக்கம் பண்ணுறப்ப என்னாகும் அப்படின்னா வந்து கிரிப்பிங் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆணும் பெண்ணும் செக்ஸில் ஈடுபடுறப்ப அந்த பெண்ணுக்கு வந்து நாலு உதடு அங்கே இருக்கும் நாலு உதடு வெஜினலில் இருக்கும் ரெண்டு உதடு மேலே இருக்கும் ரெண்டு உதடு கீழே இருக்கும் அதை தான் மேஜர் லேபியா பெரிய உதடுகளை மேஜர் லேபியான்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு உதடுகளை வந்து மைனர் லேபியான்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் செயற்கையில் ஈடுபடுறப்ப அந்த ஆணோட உறுப்பு வந்து பெண் உறுப்புக்குள்ளே வந்து போகிறப்ப அந்த உதடுகளில் ஒரு விதமான ஒரு லூப்ரிகேஷன் உண்டாகி அது வந்து உள்ளே இழுத்துக்கும் ஆண் உறுப்பை அப்புறம் ஆண் உறுப்பு இயங்குறப்ப அந்த நாலு உதடுகளுமே கொஞ்சம் பிடிச்சி பிடிச்சி விடும் ஜென்டில் மசாஜ் வந்து பெண் உறுப்பு ஆண் உறுப்பை பண்ணும் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்சேஷனில் தான் ஆணுக்கு இன்பமே அந்த ஜென்டில் மசாஜ் விஜினலால் பண்ணக்கூடிய ஜென்டில் மசாஜில் தான் வந்து ஆணுக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அதில் அவன் ஃபோர்ஸ் அயங்கக்கூடிய அதை பொறுத்து தான் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு இன்பம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் ஆண் பெண் இன்ப சேர்க்கைன்றது வந்து எப்போவுமே அலாதியான இன்ப நிலையை தரக்கூடியது ஆனால் ஒரு ஆணே வந்து தன்னுடைய கையை வந்து நல்ல ஹார்டாக நசுக்கி பண்ணுறப்ப சில நேரங்களில் சிட்டு குருவி செத்து போவோம் தெரியுமா அதனால தான் நாம் சொல்கிறோம் வந்து ஓவராக பண்ணாதடா ஓவராக பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் அதுதான் சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பினைல் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பினைல் கிளான்ஸ்ன்றது வந்து ஆண் உறுப்புக்கு மேலே லாஸ்ட்டில் இருக்கல அந்த மொட்டு ரோஜா மொட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜெட்டு சரியா அந்த ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இட்டாயிரம் நரம்போட எண்டிங் நேவ் எண்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் பினைல் கிளான்ட்டை வந்து தொட்டால் பூச்சம் வரும் நம்ம கோயிலுக்கு அப்புறம் அதை தொட்டால் கூட வந்து பூச்சமே வராது ஏன்னா அதை மரக்கட்டையாக மாற்றி வச்சுருவான் எப்போவுமே பினைல் கிளான்ட்டை வந்து தொட்டால் லேசாக ஒரு ஷாக் இருக்கணும் ஸோ அந்த கூச்ச உணர்வு இருந்தால் தான் வந்து செக்ஸில் வந்து இந்த ஃபீல் லெவலில் வந்து அனுபவிக்க முடியும் ஸோ அதிகமாக மாஸ்டர் பேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பினைல் கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய நேவ் வந்து மரத்து போன சூழலுக்கு உண்டாகிடும் இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து வேகமாக வந்து கைப்பழக்கம் பண்ணுறப்போ அந்த பினைல் கிளாண்டை மூடி இருக்கக்கூடிய டெ
அப்படியே ஆள் அல்லறி பயந்து போயிடுவான் மறுநாள் காலையில் டாக்டர் நேற்று தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதோடு சேர்ந்து ரத்தம் வந்துருச்சுன்ட்டு வருவான் ஸோ நிறைய பேருக்கு வருது ஸோ அந்த ஸ்கின் வந்து கிழிஞ்சு போவோம் ஸோ அதுலேயும் பிரச்சனை ஆகும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா வந்து எடிமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆணுறுப்பில் வரக்கூடிய ஒரு விதமான வீக்க நோய் தன்னுடைய உறுப்பை வந்து கசக்கி அவன் புழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு உறுப்பு புஸ்ஸுன்னு சுரக்கா மாதிரி வீங்கிடும் உடனே பயந்துடுவாங்க ஐயோயோ இது இவ்வளோ பெருசாக வைக்க போச்சு நாளைக்கு எப்படி ஆஃபீஸ் போகிறது ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் வேறு இருக்குதுன்னு சொன்னார் இப்போ கால் சென்டரில் எப்படி ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி அவன் படாத பாடு போடுவான் ஜென்டர் பாடி மீட்டிங் போகிறதா கால் சென்டர் பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஆகிடுது ஏண்டா இன்றைக்கி போகலையா ஆஃபீஸ் போகலையா தம்பி அப்படின்னு கேட்டால் தம்பி சரியில்லை தம்பிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா தம்பி கொஞ்சம் நாளைக்கு தம்பியை கவனிக்காதடா தம்பி அப்படின்னு சொல்லி தம்பிகிட்ட சொல்லி அனுப்புவேன் தம்பியும் போயிடுவாப்பில் அப்புறமா போயிட்டு ஏதாவது சில மருந்துகள் கொடுப்போம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஏற்கனவே ஆதவன் சித்தாசிரம் வழங்கக்கூடிய யூரோ கிளியர்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது அந்த யூரோ கிளியர் மெடிசனை மட்டும் கொடுத்து காலையில் ரெண்டு மதியம் ரெண்டு நைட் ரெண்டு போடுறா தம்பி தம்பி சரியாயிடும் தம்பின்னு சொல்லி அனுப்புவோம் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா ஓவர் மாஸ்டர்பேஷன் பண்ணுறப்ப சில நேரங்களில் ஆணுறுப்பு வீங்கி போகும் ஸோ அதனால் வந்து பண்ணக்கூடாது தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் மாஸ்டர் பேஷன் பண்ணுறப்ப இந்த ஆணுறுப்பை வந்து நம்ம தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண் தண்டு அப்படின்னு தான் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் பழைய நூல்களில் எழுதியிருப்பாங்க எப்போவுமே வந்து தண்டு தண்டாக இருக்கணுமே ஒழிய அந்த தண்டை வந்து அப்படியே மண்புழு மாதிரி மாற்றிடக்கூடாது அப்புறம் வந்து அது சரியாக பெனட்ரேட் பண்ணாது ஸோ அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை எப்போவுமே இழுத்து இழுத்து விட்டிங்கன்னா அது நீண்டு போகும் இப்போ இரும்பே இருக்குது நாம் சொல்லுவோம் ஆணுறுப்பு வந்து இரும்பு போல் வலுவாக இருக்குன்னு நாம் சொல்லுவோம் நீ அதை வந்து லேஸ் அடிக்கடி சூடாக்கி சூடாக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஆணுறுப்பு தகரமாக போயிடும் டர்ருன்னு சவுண்டு மட்டும்தான் வரும் வேலை செய்யாது சரியா ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து ஓவர் மாஸ்டர்பேஷன் உடம்புக்கு ஆகாது சில நேரங்களில் வந்து உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகி வெள்ளை மேகம்னு சொல்லக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் வரும் நிறைய பேர்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் பான் மூவிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து தன்னுடைய உறுப்பை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுவான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கடுமையான உஷ்ணத்தோடு யூரின் போகிறது இன்னும் சில நேரங்களில் வந்து யூரிக் ஆசிட் லெவல் வந்து அதிகமாகிறது இப்படி சில பிரச்சனைகள் வரும் அசிட்டிக் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லுவோம் ஆணுறுப்பில் வந்து அசிட்டிக் இன்ஃப்ளமேஷன் உண்டாகி யார்கிட்டமே வந்து செக்ஸ் தொடர்பு இருக்காது அப்படி இல்லாமலே வந்து என்னாகும் அப்படின்னா வந்து ஆணுறுப்பில் இருந்து ஏதாவது ஒரு சீல் மாதிரி கொட்டுறது விந்து மாதிரி ஒழுகிறது புண்ணு வர்றது ஒரு ஃப்ளேவர் ஃபார்மேஷன் வந்து பினைல் கிளான்ஸ் மேலே வர்றது ஸோ இதெல்லாமே உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து மாஸ்டர் பேஷன் என்பது ஆண்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே பண்ணலாம் அப்படின்றத நாம் சொல்லக்கூடியது பத்து நாளைக்கு ஒருக்க மாஸ்டர் பேஷன் பண்ணினா அது கண்டிப்பாக உடம்பை பாதிக்காது உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி உச்சம் பெற காம ஜீவி கேப்சியூல் இரவுகள் தோறும் உறவுகள் தொடர சிலஜீத் கேப்சியூல் உடல் வலிமை ஆண்மை உண்டாக அமுக்காரா டி எஸ் கேப்சியோல் நாள்தோறும் புத்துணர்ச்சி குதிரை பலம் உண்டாக கவுண்ட் சிக்ஸ்டி பிளஸ் சூரணம் உயிரணுக்கள் ஆயிரமாய் பெருக உற்பத்தியாக நீங்களும் குழந்தை பெற புருஷ ரத்தன தைலம் பரவசம் ஊட்டும் பாலோக்கி வெளிப்பிரயோக தைலம் ஃபயர் எக்ஸ்ட்ரா தைலம் கிளர்ச்சியூட்டும் மூலிகை பாலோக்கி தைலம் பவுமைன் கேப்சியூல் மன உறுதி அற்புத நினைவாற்றல் பெற என்ஸ்பர் கேப்சியூல் 
பெண்களின் கருமூட்டை வளர்ச்சிக்கான மூலிகை கலவை கைனகர் கேப்சியூல் முறையற்ற மாதவிடாயை முறைப்படுத்தும் மூலிகை ரௌஷிதம் கைனசோல் சுருப் கர்ப்பப்பை பலம் பெற பெண்களுக்கான ஆயுர்வேத மருந்து பிளீஸ் கான்டாக்ட் ஆதவன் சித்தாஷ்ரம் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் நைன்டி செக்ஷன் கே கே நகர் சென்னை செவன்டி Office number 237-28599, cell 860-84-00035.